我们自闭症的孩子呢，往往就是说，呃，一开始的时候我们没有发现问题，但是到后面的时候，正常发展的孩子可能顺着一个主干脑就往前走了，那我们的孩子呢就往旁边，好像一个岔路就是岔开去了，就是他有些东西应该发展而没有发展起来，呃，那么这个 RBI 的理论呢，呃，它的依据呢就是说，呃，我们的大脑是。可塑的，就是可以重新就是再造的，有些功能，比如说像我们一些就是大脑受伤的、外伤的，或者说有一些脑瘫的一些孩子啊，那么他依然就是在外伤之后，他还是可以通过我们的一些康复的一些手段、一些干预的手段，只要对某些部分的一些功能反复反复的去练习去强化，那么他的这个大脑的功能还是有一个就是重新的一个可塑性的，他是就是基于这么一个理论。啊、呃，所以呢，就是因为我们的孩子，在他的这个早期的，就是婴幼儿的这个时期，本来应该跟父母建立起来的一种，就是呃呃，我们叫做就是引导参与的这么一种关系，啊，呃，对于正常的孩子来说，这个很正常。比如说，父母亲对他进行一些引导，这个也是很自然的一种引导的关系。哎，他马上就能够跟得上，能够马上参与进来，然后有个互动，有个。参照，然后他就可以去学习，他慢慢慢慢的去生活当中去积累经验。但是我们的孩子呢，就是这种就是叫做引导参与的这个关系呢，就是失去了，他小的时候就没有建立起来。那么现在呢，我们要重新回过头去，就是把这个关系去建立起来。好，这个呢，你们去看书的时候呢，它就是叫做那个 guiding participation relationship， 就是一个就是参与，呃，引导参与的这个。那么这个引导参与的关系呢，需要我们在真实的生活的场景当中，啊，再跟孩子重新去一点一点的去重新建立起来，呃，所以通过这样的一个建立呢，使得他的这个大脑的某些功能能够重建，啊，就是我们就是让他重新构造他的这些缺失的这个功能。那么这个关系呢，就是是我们所有的人在这个人生的这个经验的这个学习当中是必不可少的。就需要这部分的这个能力，然后我们才能够学到很多，就是对我们的生活、对我们的工作都是会有帮助的。将来我们可以独立去生活的，就是这么一种能力。这样啊，所以呢，就是说，呃，我们 R D I 里面就是一开始的就是要强调这个，就是该领这个关系。那么通过这样的一个学习呢，我们说呢，让我们的孩子就是成为一个学徒，就是我们家长是作为一个就是师傅。然后孩子是一个学徒，这样啊，那么他通过这样一个学徒的关系，慢慢慢慢学习，那等到他出师的时候，满师的时候，他就可以独立的去应对一些问题了。